этот фильм, безусловно, поможет раскрыть перед всеми нами те стороны жизни и научного творчества Георгия Николаевича, которые, может быть, недостаточно известны широкой аудитории. Мы должны понять, что сегодня рядом с нами живет и трудится человек такой же величины и такого же яркого незаурядного таланта, как Алексей Дмитриевич Спиранский. Алексей Дмитриевич Спиранский организовал институт 60 лет тому назад. Георгий Николаевич Крыжановский взял институт общей патологии и патофизиологии центром мировой патофизиологической науки. И этот приоритет признается сегодня всеми без исключения нашими отечественными и зарубежными коллегами. кажется, что исследовательский интерес, он зарождается, имеет под собой какую-то генетическую почву. В детстве это просто любознательность. Если ребенок любознателен, он хочет познать, что это такое. Я, например, помню, когда я в детстве поломал руку. И мне загипсовали этот рук, потом, когда сняли гипс, казалось, здесь утолщение. Мне врач сказал, что это срослась кость. И вот это утолщение, так называемый костный мазот. А я тогда у себя в дворике, это было в Одессе, сделал маленький огород, где росли подсолнухи. Я тогда надломал подсолнух, не сорвал его, просто надломал. Сделал его шинами с двух сторон, обмотал и посмотрел. И к концу лета у подзонных срослся. Вот это был мой первый интерес, первый опыт. А вообще я вошел в науку благодаря... Был такой фантаст Беляев. Он написал очень интересную книгу «Генератор чудес». И как раз в этой книге он описывал гипотетично, что один мозг человека излучает свои какие-то волны, а другой воспринимает. Но не все могут воспринимать. Нужен, чтобы был определенный резонанс. То есть, чтобы мозг воспринимающий человека был настроен на эту волну. А у кого такие волны есть? У близких родственников. Например, дочери с матерью и там и так далее. И этим он объяснял тот факт, что когда, например, умирает мать, то дочери становится как-то нехорошо. Она не знает, в чем дело. Оказывается, что вот в этот момент эти лучи действовали на дочь и так далее. Они совпадали, это совпадало с тем, что я говорил о метагенетических лучах, меня это очень увлекло. И я старался уже тогда найти этот источник этих лучей, этот генератор. Конечно, я делал, э, ну, по, по тому времени совершенно ненужную работу, но она была интересна. Я копался в мозге, в анатомке, после всех занятий оставался и смотрел. Смотрел мозг, а там был такой профессор Кондратьев в Одесском медицинском институте. Он читал нам анатомию. Он часто заходил в эту анатомку, а я сидел там в одиночестве, один смотрел этот мозг. Он мне спросил, что ты ищешь? Но я ему сказал, знаете, вот еще основу генератора. А какой? Ну, я ему рассказал, в чем дело. Он подумал, подумал и сказал, да, знаешь, в этом что-то есть. Вот этот мир у святых, 
не зря рисуют, они что-то излучают. Мысли студента Крыжановского устремлялись в физиологию мозга. Он был весь в научном поиске, но шел 41-й год. В июне началась война, круто изменившая жизнь всего народа. Студент вступил в истребительный батальон, получил винтовку и перешел на казарменное положение. Одесса готовилась к обороне. Пришел приказ об эвакуации медицинского института. Я из Одессы вышел пешком, нас быстро собрали, я был в истребительном батальоне в Одессе, пришел приказ немедленно эвакуировать. И в чем стояли, тем, тому шли. Когда я пришел в Алмату, в пару сильных петлях, от этих подошв мне ни, ничего не осталось, остался только вверх. Я одел, носил их там. Это было очень тяжелое время, но вместе с тем для меня это было счастливое время. Потому что я тогда занимался наукой, тоже старался. Я ставил эксперименты на кафедре у профессора Полосукина, а он мне получил очень трудную тему. В военное время было, и одна из таких актуальных проблем была проблема шока травматического. В Алмату приехала лаборатория академика Штерн вместе со своим штатом. Штерн говорила, что шок связан с нервной системой, вот с чрезмерным возбуждением нервной системы и так далее. А Паласухин говорил, что нет, шок связан с тем, что токсические вещества во время ранения и там воспаления, они повреждают сосуд. И вот он мне дал задание проверить. Я долго думал, как это сделать, потом нашел такую форму эксперимента перекрестное кровообращение. Значит, сосуды из туловища одной собаки шли в мозг другой собаки, и наоборот. Оставались сосуды, голова была отсечена полностью, а сосудов не было соединений, были только нервные связи. И это давало возможность судить, есть ли по нервным связям какие-то команды, команды или нет. Ну, это был трудный эксперимент, потому что приготовление этого препарата занимало много времени, а мы же все были голодны. Я ставил эксперименты на собаках, а для того, чтобы заполучить собак, я их ловил. И 400 грамм хлеба, которое было положено, я тратил на то, чтобы подловить собаку. И вечно ходил голодный. И однажды, когда я поставил этот эксперимент, а тогда наркоза не было, был эфирный наркоз, от этих паров эфира я сам заснул. И заснул рядом с головой собаки. Когда я проснулся, я увидел глаза собаки, которые на меня укоризненно смотрели. Больше я собак, экспериментов на собаках не ставил. Но когда потом стали разбирать результаты этих опытов, оказалось, что права и Штерн права, и Полосухин. Война близилась к концу, нужны были кадры в Алматинском институте, и мне скажем, хотели, ну, рекомендовали остаться на кафедре по физиологии, Давали мне бронь, я сказал, что нет. Я сказал, что если мне была дана возможность учиться и закончить институт, я должен идти в армию. И я ушел в армию. Я, я служил в 511-м отдельно огнеметно-танковом батальоне. Я получил от, от маршала Вижен со Сталина благодарность за участие в параде победы.
на нашу землю пришел долгожданный мир. Георгий Николаевич стал усиленно готовиться к экзаменам в аспирантуру. Будущий ученый мечтал о научной работе под руководством академика Спиранского. Академик Алексей Дмитриевич Спиранский, прямой ученик Ивана Петровича Павлова, в своем учении последовательно исходил из представления о ключевой роли нервной системы в объединении клеток, тканей, органов и систем в единый целостный организм. Научные концепции Алексея Дмитриевича Спиранского были революционным открытием в 30-е годы и стали аксиомой медицинской науки. Идея нервизма – одна из немногих ценностей, которым суждена незыблемость и вечность. По тем временам то, что делал Пав... э, Спиранский, было совершенно необычно. И все было новое. Все новое было. Никто не понимал роли нервной системы в патологии. Спиранский развил это направление нервизма в патологии и поставил очень много совершенно оригинальных опытов. И создал целое направление. Так получалось, что Алексей Ильич дал мне тему, предупредил, что тема поисковая, она может не получиться, но она была связана с развитием его направления, нервизм. Вот. И там была, у него была такая задача доказать, что действие всяких патогенных агентов на организм опосредуется через нервную систему. Он мне дал как раз ту тему, я ничего не мог сделать, чтобы доказать это положение. Более того, чем дальше я работал, тем больше я убеждался, что это все не так. Это была и для Алексея Дмитриевича драма, и для меня драма, потому что Алексей Дмитриевич был мне вторым отцом, он мне очень много сделал. А главное, я верил в его направление еще будучи студент. И Алексей Ильич мне только говорил одно. Не торопись с выводами, дружок. Кстати, он всех аспирантов называл дружками. Ты вот только пришел в науку, а за мной, за моей спиной, стоит 25 лет работы коллектива. Ты понимаешь, какую ответственность ты берешь? Я сказал, ладно, я не... Я не торопился. И действительно, я не торопился. Я еще шесть лет работал над этой темой. Я не мог опубликовать ни одной работы. Ничего не сделал. Диссертацию я не сделал тогда. Вот. И я попал по наветам там. Это уже другая сторона дела. В доклад заместитель министра здравоохранения по кадрам, как пример бесперспективного аспиранта, которого надо отчислять из аспирантур. Ну, тут вступил Спиранский. Он был человеком решительным, начальство не боялся. Поехал к этому замминистру, поехал в Академию кадров, Академии, там сделал разгром, и меня оставили в аспирантуру. А тогда мне дали, я перешел, я работал на модели столбняка, но я перешел на изучение других механизмов. И мне здесь в этой работе помогла Елена Анатольевна Громова. Прекрасный человек был, очень хороший ученый. Я тогда сделал диссертацию за 6, может быть, больше месяцев. Работал как проклят. Ну и сделал диссертацию. Это было начало по столбняку. А дальше я... столбняк остался для меня основной экспериментальной моделью. Я уже изучал его и как собственное заболевание, и как модель развития патологии нервной системы. И вот там я уже сделал докторскую диссертацию. Она была большая, двухтомная. Я докладывал эти результаты этих работ на международной конференции по столбняку, а тогда эти работы были довольно новыми, потому что 
благодаря Елене Анатольевне я использовал самую современную электрофизиологическую технику. Дело в том, что столбнячный токсин обладает удивительным свойством. Он нарушает различные виды торможения в нервной системе, и это позволило мне изучать его, использовать его как фармакологический инструмент. И на базе, благодаря этому использованию токсина, мне удалось создать много моделей многих нервопатологических синдромов. Алексей Дмитриевич до самого последнего своего часа относился ко мне с большим уважением и считал, что я могу продолжить его дело. И действительно, научное дело учителя Алексея Дмитриевича Спиранского было с успехом продолжено его учеником Георгием Николаевичем Коржановским, основавшим вместе со своими сотрудниками новые научные направления и разделы в биомедицинской науке и общей патофизиологии. Им был введен целый ряд новых определений и понятий. Каждое из этих новых определений и понятий имеет теоретическое, экспериментальное, а многие и клинические обоснования. Этому способствовала его научная школа. Без школы, как говорит Георгий Николаевич, ничего нельзя было бы сделать. Благодаря Георгию Николаевичу я всю жизнь занимался интересными вещами, которые вначале мне были совершенно непонятны, но через некоторое время нам совместными усилиями удавалось с ними разбираться. Это замечательно, и я надеюсь, что мы и дальше сможем вместе заниматься чем-то интересным, что-то полезное сделать. Он нашу первоначально чисто отечественную науку патофизиологии, потому что она родилась в России и связана с именем выдающегося ученого Пашутина. Он таким образом запустил на мировую орбиту. И это, я считаю, чрезвычайно важно, потому что очень часто бывает, что у нас что-то создается, а потом мы это же получаем из рук иностранцев. Что меня всегда поражает в Георгии Николаевиче, это его умение схватывать, моментально схватывать суть практически любой научно-медицинской проблемы, как бы далеко она не находилась от сферы его непосредственных научных интересов. И не просто схватывать суть, но и видеть пути решения этой проблемы. Это генератор и не только как бы, научных идей, но в том числе и определенных эмоций, которые поддерживают человека на плаву. Я думаю, что его научной концепции, его жизненной позиции, огромной его мудрость житейская будет служить огромным примером для будущих поколений. У нас повелось так, это еще с советских времен, что наукой можно управлять. С моей точки зрения это нонсенс. Наукой Управлять нельзя. Наука развивается по своим собственным внутренним закономерностям. Мы имеем печальный опыт и в Восхниловской сессии, и в Павловской сессии, когда было такое желание командовать наукой и указывать, в каком направлении эта наука должна развиваться. Ни к чему хорошему это не привело. Я уже не говорю о генетике, которую вообще закрыли. Понимаете? А потом, типа, спохватились, но насколько огромный разрыв получился у нас сейчас. И этот разрыв никак еще нельзя залатать и заделать. Пресловутая сессия Восхнил сделала жупелом Мичуринскую и Лысенковскую биологию. А столь печально знаменитая так называемая Павловская сессия Академии наук и Академии медицинских наук Советского Союза объявила учение Павлова единственной идеологически выдержанной основой биомедицинской науки. Все эти и подобные идеологические выверты на сильно внедряемые направления нанесли колоссальный вред отечественному естествознанию. Наука сейчас у нас практически не финансируется. Наш институт получает деньги только на оплату, заработную плату сотрудников. Денег на науку, на развитие науки нет. Но я уверен, что будет время. Понимаете, 
если в стране нет развития науки, то нет и развития страны. Клиничество спасает то, что они перешли на платную медицину. Это их спасает. Но мы-то теоретики не можем, у нас нет. Но скажите, за какую цену мог бы продать Менделеев свою таблицу периодических элементов? Ну, а вот сейчас, в нашем рыночной экономике, за... экономика, кому он может? Что? Вот в этом вся есть. Кому тот же Павел мог продать свое учение о высшей нервной деятельности? И то, и другое открыть целые направления в науке. Видеопленка запечатлела Георгия Николаевича в кругу его многочисленных учеников. Далеко не каждому ученому дано создать свою научную школу. И счастлив тот, кто смог объединить ученых своей идеей и создать устойчивую общность единомышленников. В школе академика Коржановского подготовлено более 70 кандидатских и докторских диссертаций. Многие его ученики являются ведущими учеными не только в России, но и за ее пределами. Целью школы Крыжановского является создание общей патофизиологии нервной системы и в более широком плане общей патофизиологии. Академик Крыжановский со своими сотрудниками основал новые научные направления и разделы в биомедицинской науке и общей патофизиологии, ввел ряд новых определений и понятий. Концепции академика Георгия Николаевича Крыжановского привлекают специалистов различного профиля – патофизиологов, нейрохимиков, биофизиков, клиницистов. Николаевич, по существу, создав свою оригинальную научную школу, и у него очень много учеников, его последователей не только в Москве, но во многих городах э, России и в других стран. А еще надо отметить, что Дед Николаевич был первый президент Международного патофизиологического, можно сказать, конгресса и патофизиологического общества. Дед Николаевич, я могу честно сказать, и перед камерой, и без камеры, вы знаете это, что я в определенной степени ваш ученик. Он помогал такому количеству людей обрести себя в науке и в жизни, что их уже не перечислить. Люди, да, их, перечислить и, и, их перечислить нельзя. В целом, вот, представление Георгия Николаевича которые он развивает, мои представления об информационных неврозах, они смогли найти тот общий язык, который так трудно сейчас найти среди ученых. С Георгием Николаевичем, моим давнишним другом, нам это удалось сделать. Я считаю, что если лишить Георгия Николаевича возможности трудиться в научном плане, то он существовать просто не сможет. Когда бы вы его не увидели, он всегда мыслит, он всегда что-то продумывает. Огромное количество трудов, огромное количество учеников, очень большая озабоченность в будущем. Его жизнь связана с, Центр... с институтом общей, а потом э, стали называть э, общей экспериментальной патофизиологии, где он прошел путь от аспиранта до директора института и работал в этой должности много лет, совмещая ее с очень плодотворной деятельностью академика-секретаря медико-биологического отделения Академии. И до сих пор многие ученые с большим удовольствием вспоминают то время, когда он стоял у руля этого отделения и способствовал развитию нашей физиологической, патофизиологической, морфологической, вообще фундаментальным отраслям науки. Петровна Савинская 
Это человек, которым я, которому я очень обязан. Мы вместе с ней пришли в институт. Она из, из Иркутска приехала, а я из армии пришел. И здесь мы познакомились. Потом я очень тяжело заболел. Почти год меня из одной больницы переправляли в другую. И я лежал под этими всеми страшными диагнозами. По тому времени все это было смертельно. Единственный человек, который меня посещал в больнице, в Откинской и других, была она. У нас не было денег, она мне ничего не могла приносить, как это делается больным. Но ее приход для меня уже была радость, и я чувствовал просто облегчение. Я ей очень благодарен. А потом мы с ней прошли весь славный путь. Она потом стала кандидатом, потом стала доктором. Она ушла в онкологический центр в Лахкину. Там работала и очень хорошо работала. И самое главное, что, понимаете, она была не только женой, но и хорошим другом. И она была первым рецензентом моих работ, которые я писал. Для меня это было очень важно. Вот сейчас, когда ее нет, и чувствую эту пустоту и недостаток. Вот говорят, время лечит. Это, наверное, так. Но что касается меня, то чем дальше, тем больше я ощущаю ее отсутствие. Вот сейчас, когда хочешь, не хочешь, подводишь итоги своей жизни, а подводить итоги жизни – это грустная вещь, даже если эти итоги и хорошие. Но начинаешь думать, что же ты сделал, что ты прожил. Понятно, что я думаю, что я еще многого не сделал. И это является для меня стимулом для работы. И сейчас я стараюсь многое сделать. Для меня работа, как говорил Чайковский, тоже мой любимый композитор, это подпора. Для меня не только подпора, это и лекарство, когда в трудные месте. Я ухожу в науку. И это позволяет мне не то, что забыться, но быть самим собой. А что касается судьбы, то я думаю, что, в общем, она, жизнь была трудная, но по большому счету счастливая. Прошагал я по жизни от весны до зимы Сквозь войну и беду И любовь, и разлуку Берег меня Бог От тюрьмы и сумы Он меня осветил На служение в науку Уберег меня Бог От тюрьмы и сумы он меня осветил На служение в науку И опять, и опять Надо что-то познать Надо что-то найти И к чему-то стремиться С неспусти благодать Богородица мать Помоги мне, святой, доброте научиться, С неспусти благодать, Богородица мать. Помоги мне, святой, доброте научиться, Прошагал я по жизни от весны до зимы, Сквозь войну и беду. И любовь, и разлуку Уберег меня Бог От тюрьмы и сумы Он меня осветил 
на служение в науку. Уберег меня Бог от тюрьмы сумы. Он меня осветил на служение в науку.